，住口！苏上卿，此时若是暂停通商，岂不是失信于天权、天玄两国？王上，失信于天权、天玄两国，总好过给天机国把柄，使其继续进犯我国。他们不过就是想截断玉衡故道，何来继续进犯之说？天机国来势汹汹。武文内夺走了我五座城池，使我天书的军心浮动。若真的与之一战，只怕讨不了什么好。况且，天机若真是存了心，还怕找不到攻打咱们的借口吗？你们都觉得苏尚卿说的有道理吗？皇上，今日到此为止，散了。他伤在哪里？严重吗？众大人后背挨了一刀，一指长的口子。小的已经请了医生大人去偏殿了，他的那些侍卫呢？只剩一个，其余的全部殉国了。混账你可还好？微臣无碍，令王上挂心了。他伤势如何？众大人受了皮外伤，已无大碍，但失血过多，最好还是静养。活着就好，王上，微臣又一事禀报。王上，微臣处事不周，累我国连失五成，实属死罪，还请王上责罚。此事你不必再说。本王既然做了决定，就不在乎这点损失。只是我们现在需要思量，怎么应付天机再次侵犯。天机会暂息刀兵，因微臣已与天玄商定，天玄将向边境增兵，一来是为了制衡天机，谅其无法同时与我两国敌对；二来，玉衡故道本就是幌子。往后我国向外传递信息，可则私言私帖的交易通路。此话当真？不敢欺瞒王上。天机的国师与上将军本就不和，他们之间也是暗潮涌动。是以，短期内不会再有什么大的动作。好，你先别说了。就算你这些是皮外伤，也伤了太重了。刚才，在朝堂之上。苏汉率领着那帮世家臣子，口口声声说要停止通商。王上，此事不提也罢。你先安心养伤，等伤养好了，才好继续为国效力。微臣愧对王上。属下带回了公孙先生的信，还有天机国的战报
。王上，就是这里。莫县主，你说本王好不容易出一趟宫，你带本王来这里干嘛？王上，要不咱们起驾回宫吧？起驾回宫！哎，王上，请留步，请留步。王上，您看这些花儿，这破花有什么好看的？本王宫中花可多了，本王不喜欢。慕容喜欢，你确定？确定。王上，微臣什么时候骗过您呢？此花名为雨琼花，暮春时节开花。开花之时，宛如云絮坠地。这些花儿最适合养在象序台的水榭边。王上，您不妨想象一下，把这些花儿全都移到象序台的水榭边，该是何等的美景吧！本王没见过，本王想不出来。微臣打保票，绝对是美景。你是在哪里见到过，还是在哪里听说过啊？哎，王上有所不知，传说姚光国未被灭国之时，哎，皇宫之中遍栽此花，每代的君天国主都会前去赏玩的。有这么好玩的事情，你居然现在才告诉本王，该打！哎哎、王上恕罪，王上恕罪。微臣也是在水榭边看到慕容公子，才想到此花的。慕容喜着红妆，这宫里的花花草草跟他都不相称，唯有这雨琼花。王上，您再想一想，这遍地的雨琼花，和咱们的慕容公子，只要阿离喜欢，必定重重流赏。谢王上，谢王上。王上吩咐不要人跟着，小的就不过去了，您请吧。有劳了。王上，微臣参见王上。免了吧。天机发兵攻下了天书的五座城池，不知王上可否看了呈上来的奏报？国王有些日子没看奏报了。天书国此前不是要跟各国通商吗？怎么就打起来了？天书主理通商事宜的官员想借用玉衡故道，天机大约认为被觊觎了吧，于是出兵警告。天书赔了五座城池，再是罢兵了。打便打吧。横竖与我天玄无关。天书的兵力虽然不比天机，真要打起来，不是一时半会儿能打完的。王上，这玉衡故道开通，与我天玄是有大利的。我天玄不如向边境派兵，就算天机要调转头来攻打我国，我们也可以早做准备，总归不是坏事。你与丞相看着办吧。王上，这天下眼看就要重燃战火了，还请王上振作。皇上，您想想裘将军，若是他还活着，定不想看到王上这般模样。国王当时若不是想谋算这天下，裘振何至身死？他敢在孤王面前自尽，必是觉得孤王做错了。皇上，微臣不这么觉得。若是裘将军不顾念王上，我天玄国如今早已与启坤帝兵戎相见了，能不能胜，还未可知呢。王上，裘将军为了成就您的霸业，他以身犯险，替王上一举刺杀了启坤帝。微臣觉得，裘将军是重情义之人，并非寻常死士，是以。裘将军的心里一定认为，不能回报启坤帝对他的赏识，也不想辜负王上对他的嘱托
，所有为难之下，唯有选择一死。他的确不是一般的死士。微臣说句王上不爱听的话。若裘将军泉下有志，看到王上这般模样，怕是也会责怪于您。他当真会怪孤王吗？微臣从未见过裘将军，但微臣听过一句话：是为知己者死。裘将军将性命都交付于王上了，他必定以示王上为知己。微臣恳请王上，顾念裘将军，务必要振作起来本王派人在宫中移栽些花木，阿离没有不高兴吧？我听说是羽琼花。阿离知道这是羽琼花，我以前见过。那阿离喜欢吗？尚可。皇上为什么要这么做？呃，嗯，因为莫来说，莫来说。怪莫兰出的馊主意，王孙，丞相大人，哈，听说你今日去看了王上，还陪王上说了好些话，怎么样？王上好些了吧？我觉得王上不像以前那么颓废了，嗯，现在愿意跟在下讲讲裘将军的事，也愿意听在下说说当今的局势。你做得好，这只有王上早日振作起来，我等行师啊才能名正言顺呐、啊。否则的话，就是有再大的报复，啊，那也会被人诟病啊。多谢丞相大人教诲。呃，大人，这是刚刚收到的。下去吧，是，啊，那我就不打扰你了。这王上的事啊，就靠你了，啊，多费点心，多去看看。是，哎，走了。丞相大人慢走。公子先喝杯热茶，压压惊。即日前在天机国宴上一睹公子的风采，当真令人折服。一直希望有机会再听公子吹奏一曲，只可惜无人引荐，贸然上门又显得唐突。没想到今日却有此番的机缘。先生谬赞了，我只不过是个闲散之人，担当不起。公子过谦了。那日之后，有许多人想结识公子，有些是仰慕公子的萧逸，有些则是有点好奇罢了。毕竟公子之性，不属平常，在下也难免落俗
，冒昧的问上一句，公子是何许人也？我是玉衡黎州人。黎州人，慕容黎。慕容，是瑶光的国姓。在瑶光，也只有王室才能用。瑶光的王室，又怎么会有我这样四处漂泊、卖艺为生的闲散之人呢？我与那瑶光王子，不过是同名，不同字罢了。离，是为了时时提醒我，相关何在？没想到，造成了这么多的误会。慕容，你究竟是什么人？虽我知道你有才，却在这短短十日之间，便做了一国的兰台令。还得了国君的青睐，我怎么有些看不透你了？阿离在做什么呀？怎么不让人多点盏灯？伤了眼睛怎么办？王上，你这是从何处来啊？本王从墨兰府回来啊。今日是他家封郡侯宴请，本王去凑凑热闹。是不是酒气太重了？王上高兴就好。王上大约有多久没看奏折了？太傅原本打算效仿天书国，在王城内建学馆，还请王上试下。本王不爱看这些。阿离，你决定了就派人去做吧。王上可知道有一句俗语？本王从未去过民间，怎么会知道百姓说了什么？那个词叫做“混吃等死”。你也觉得本王是个蠢货？找这些词句来奚落本王？原来王上懂这个词的意思呀。那为什么不多花点时间，在朝政上呢？你何时变得也跟太傅一样了？可惜了你这一身谪仙之姿。本王也知道民间有句俗语，叫做“事快”。王上今日怕是喝多了，回宫休息去吧。既然你嫌弃本王，本王就不在这里碍眼了。嗯、本王是不是太惯着阿离了？王上，您这是怎么了？阿离说：“本王是混吃等死。”啊？阿离。是不是厌弃本王了？不，阿离的心是石头做的，怎么捂也捂不热。哎呀，我说王上，你也真是的。阿离生性本就是那样的人，他与我初次见面的时候啊，那张脸呢、啊，冷的就跟冰块一样。不过，他肯定心里都知道，王上对他的好，处处都紧着他，所以呀、啊，他敢有什么说什么。王上，您想，这要换了旁人，哪敢这么跟您说话呀？你说的好像有点道理。不过，王上，阿离怎么会跟您说这些？阿离让本王去看太傅的奏表，本王实在看不下去。哎呀，王上，不如您就做做样子。您不是天天都想让阿离开心吗？兴许，兴许阿离知道。您把心思转到朝政上来，他就开心了。你说的对，本王现在就去找阿离。哎呀，王上、呃，您看现在都什么时辰了？阿离肯定都已经睡了。有什么话，不如明天说给他听。您看您，一身的酒气，喝了不少酒，不如早些就寝吧，皇上。对对对，都怪你，让本王喝那么多酒。阿离，你别死！本王没死，你倒是快把本王给吓死了。阿离是不是做噩梦了？怎么趴在这里就睡着了？这是要聚台的人呢。来人，算了
，是我吩咐的。没有我的允许，谁都不能进来。阿离饿不饿？要不要本王叫人准备些吃的？王上，今日怎么这么早就来了？本王昨夜酒喝多了，说话有些冒犯，还请阿离见谅。王上言重了。阿离，我跟你说句老实话，我是真的不想看那些奏表。我们天泉国有钱有粮，什么都不缺。虽然太傅常常唠叨，说本王应该为天权开疆扩土，可是要那么大的江山来干嘛？本王顶多只能在王城里走走，再广袤的疆土，本王也不能亲眼看到啊。更何况，我知道自己无非就是命好，才坐上这个王位，整日本王本王的自称，有时候觉得自己就是个笑话。王上既然想得通透，那何不去与太傅学习为君之道？没有人生下来就是贤明的君主。可王上既然身处君位，就应该好好学习为君之道。这满朝上下，想辅佐君王的臣子，比比皆是。阿离，是不是嫌弃本王了？我只是觉得。王上，这是在辜负自己。阿离，本王叫内侍去弄些吃的，你再睡会儿。本王现在就叫人把这些奏折搬到我的书房。属下有事禀报，将军，王上令将军择日回朝。择日？王上说的吗？是，国师卜卦说，将星一位，大凶之兆。哼，回去跟王上说，我择日启程。公孙，哦，丞相大人，在下未能及时迎接，还望恕罪。无妨无妨，你也是在处理公务嘛。啊，可是遇到什么棘手之事啊？嗯，大人请坐。啊。这天机与天书的战事已到终局，非但没能开通玉衡步道，反而使天书失去了五座城池。齐之坎现已派人驻扎在这五城。这齐之坎啊，真的不可小觑。嗯。不过，如今这战火啊，能够平息，也算是一件好事啊。这几天。我只要想到天玄有可能卷入战火，哎，我就寝食难安啊。那通商之事只是表面，真正的目的是天玄天书联合制衡天机，而且齐之坎先发制人，连下五座城池，这说明已经有人察觉到了通商背后的意图。齐之坎能攻打天书，也能用同样的借口来攻打我天玄。你所说的，我何尝没有想到啊！无将，大人，朝中无将，国中有啊。哦，谁？你说说看。已故大将军，无以位之子，吴之远。哎呦，我当你推荐的是谁呢？他？哎呦，他不可不可。嗯。王上，此次我国被天机国攻占五城，如此大的罪
。为什么，众坤仪不必承担？请王上决断。来人，叫众坤仪到此处来。微臣参见王上，来人，赐座。微臣有过，不敢坐。苏上卿，他们来找本王问罪了。微臣行事欠妥，令我国连失五成，臣领罪。五座城池，这一个法子能够消顶吗？你这是死罪。判你寡刑也不会过，苏上卿，这是要代替本王理政吗？老臣不敢，老臣誓言。王上，苏上卿也是忧心国事，此事由微臣而起，所有责罚理应由微臣一力承担。无论王上如何责罚。无怨言。如此，那就把众坤仪贬回通事舍人。王上，你不能这样！我怎么不能这样了？当初同意通商是本王的主意，大家也同意了。众坤仪的权利是本王给的，要怪也只能怪本王识人不清。听苏尚卿的话，这是要连本王一并责罚。王上息怒，苏尚卿不是这个意思，只是，只是贬职做法，未免也太……哎，王上，臣等遵命。只因此事事出有因，况且那天机未来不知何时再向我进犯。臣等誓言，本王也知道诸位忧心国事，可是事已至此，杀再多人又有什么用呢？本王心意已决，此事以后不用再提。至于你，就在宫中思过三个月吧。多谢王上。这些东西全都给本王搬回去。是是,是。王上，这些是从阿里那儿拿的。阿里要本王学习为君之道，要是能学得会，还用等到现在吗？太傅到。王上，今天是什么日子呀、啊？这一大早的，连太傅都来了。老臣听闻，王上昨日去了莫俊侯那里饮酒误事。王上以后要多加克制才好。太傅今日又是来劝谏的吧？本王是天权的王，天权若是王在本王手里，那也是命中注定。请王上慎言。本王现在连话都不能说了吗？你们一个个，接下来是不是要说？若是本王执迷不悟，你们今天就撞死在这里。本王今天就撞死给你们看！王上，王上息怒，闪开！王上，闪开！王上息怒啊！王上息怒啊！王上息怒啊！王上息怒啊！王上息怒啊！快去找阿离，这快点说话！王上息怒啊！王上息怒！王上，王上息怒啊！王上，王上息怒啊！怎么闹成这样啊？王上他昨夜喝的多了些，跟你说了些不该说的话，示意早早就起来看你。我估摸着吧，就是想给你道个歉。
才刚说要回去看奏折，就碰到太傅他们过来，又说了一些劝谏的话。王上一怒之下，就说：“他们若是再说那些车轱辘话，那他干脆一头撞死算了。”王上不是回书房了吗？怎么在这花园里训斥诸位大臣？阿离，王上若是有话要说，那就直接和太傅说。不念太傅忧心国事，也要念在太傅是你的老师，你怎么能让太傅在这里跪着呀？你们都起来吧。谢王上。谢王上本王现在就回宫看奏折，你们全都回去吧。王上圣命，老臣告退。阿离还不高兴吗？你们还在这里干嘛？滚！是。王上，你也滚。嗯。王上，若是不想参与朝政，不看那些奏折便是了。我帮你看。阿离现在还觉得本王是混吃等死吗？王上说的没错，天权是个附属之国，做个从心所欲的君王，也没什么不好。还是阿离最了解本王。只要阿离喜欢，通通告诉本王，本王啊，一并都给你。皇上就如此信任我吗？阿离定不会加害于本王。你个来历不明的人，不过是王上的玩意儿而已。啊、如今你竟敢代行王令，批阅奏章，我有何不敢？皇上，退下吧。又是各书，是，属下好奇，究竟是谁在传递信息？莫不是军中有细作？此事，先不要声张。小齐，本王逗你呢。你为何总是如此认真呢？快回去休息吧